বাংলা সাহিত্যের কিছু রোমহর্ষক গল্পের সমন্বয়ে নিবেদিত আমাদের বিশেষ প্রচেষ্টা স্টোরি ম্যানিয়া আজ আপনাদের জন্য হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কুপার সাহেবের বাংলো হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের তেইশে মার্চ কলকাতার ভবানীপুরে জন্মের কিছু পর থেকেই বারমাই তার কাটে দীর্ঘ পঁচিশ বছর উনিশশো সালে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ইরাবতী যদিও ধারাবাহিকটি বেরিয়েছিল মোহনা নামে এরপর প্রকাশিত হয় আরাকান উপকূল অভিষেক উপন্যাস এছাড়াও তিনি বহু ভৌতিক গল্প রচনা করেছেন উনিশশো সালে কুড়ি জানুয়ারি তার জীবনাবসান ঘটে আজকের গল্পটি আমরা সংগ্রহ করেছি বুক ফ্রাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তার ভয় সমগ্র এই বইটি থেকে চলুন শুনে নেওয়া যাক আজকের গল্প কুপার সাহেবের বাংলো কাজ শেষ হতেই স্টেশনের দিকে রওনা হলাম নামেই একটা স্টেশন টিনের একদম ছোট একটা চালা সেখানেই টিকিট বিক্রির বন্দোবস্ত সাড়ে দশ হাটের মতো প্ল্যাটফর্ম তার সাথে দুটো টিম টিমের তেলের বাতি স্টেশনে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন বাজে সাড়ে সাতটা কোথাও কেউ নেই টিকিটের ঘরটাও বন্ধ প্ল্যাটফর্মের উপর কে যেন একজন ঘুমোচ্ছিল আমার আওয়াজে এসে উঠে বসল তাকে জিজ্ঞেস করলাম ট্রেন কটায় রে জামশেদপুরে ফিরব লোকটা আদিবাসী দু হাতে চোখ মুছে বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো তারপর বলল সর্বনাশ তাহলে রাত কাটাবো কোথায় একই শীতকাল তারপর এক একবার এমন হাওয়া দিচ্ছে মনে হচ্ছে যেন গায়ে হাজারটা ছু ছুটে যাচ্ছে স্টেশনে কোথায় শুবো তারও তো কোনো উপায় নেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম সাইকেল রিক্সারও কোনো চিহ্ন নেই লোকটা বোধ হয় আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলাম সেই আদিবাসীর সামনে হ্যাঁ রে এখানে কোথাও হোটেল আছে হোটেল লোকটা এমনভাবে চেয়ে রইল হোটেল শব্দটা যেন সে জীবনে এই প্রথমবার শুনছে বুঝিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম সরাইখানা এই যেখানে রাতটা কাটাতে পারি কথা শেষ করে এই লোকটা গায়ে কাপড় টেনে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ধনি এরপর ধাক্কা দিলেও উঠবে বলে আমার মনে হলো না সঙ্গে বিছানাপত্র বা বাক্স পেটরা কিছুই ছিল না থাকবার কথাও নয় শহরের অফিস থেকে এখানে একটা জরুরি চিঠি বহন করে এনেছিলাম বন বিভাগের ছোট্ট একটা অফিস আছে সেখানে একটা টেন্ডার পৌঁছে দেওয়ার কথা আসবার সময় বাসেই এসেছিলাম যাওয়ার সময় শুনলাম যে বাস বন্ধ পথের মাঝখানে একটা বাস নাকি মানুষ চাপা দিয়ে গেছে ব্যাস তাই নিয়েই হই হই কাণ্ড ইট মেরে গোটা কয়েক বাস অচল করার পর বাস আর যাচ্ছে না অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে একটা সাইকেল রিক্সা ধরে এসেছিলাম এই স্টেশনে ট্রেনেরও ওই একই ব্যাপার এই ঠান্ডা এভাবে যদি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে তো জমে যাবার আশঙ্কা আছে যেভাবেই হোক আশ্রয় একটা খুঁজতেই হবে আলোয়ানটা কোটের উপরে ভালোভাবে জড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম দুপাশে ঘন জঙ্গল বন্য জন্তু আছে কিনা ঈশ্বরই জানে উপস্থিত জোনাকির ঝাঁক দেখা যাচ্ছে সমস্ত শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে বারবার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে বুকের মধ্যে এমন শব্দ হচ্ছে যেন যে কোনো মুহূর্তে হৃদস্পন্দন আমার থেমে যেতে পারে অনেকটা চলার পর জঙ্গলের এলাকা পার হলাম লোকালয়ের কোনো চিহ্ন নেই 
কুলিদের এই দু একটা ঝুপি সেখানে আশ্রয় চাওয়াটা অর্থহীন অন্ধকার রাত আকাশে চাঁদও নেই একটা নক্ষত্র অবধি নয় ভাবলাম বন বিভাগের অফিসেই চলে যাই প্রহরীকে ডেকে তুলে তার ডেরায় রাতটা অন্তত পার করার ব্যবস্থা করি আন্দাজে রাস্তা ধরে অনেকটা চললাম তেপান্তরের মাঠ মাঝে মাঝে আগাছার ছুপ আসবার সময় এ মাঠ দেখেছিলাম বলে আমার মনে পড়ল না তার মানে আমি নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছি শুধু কি কনকনে শীত সকালে পেটে পড়েছিল শুধু চা আর রুটি ব্যাস তারপর থেকে পেটটা একদম খালি ভেবেছিলাম বাস যখন মাঝে মাঝে থামবে তখন রাস্তার পাশের দোকান থেকে কিছু একটা কিনে খাব হাত ঘুড়ি দেখেই বুঝলাম প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি গাছ দেখে মনে হচ্ছে একই জায়গা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এভাবে সারা রাত ঘুরলে তো মারা যাব এবার রাস্তা ছেড়ে মরিয়া হয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি ভাবে হাঁটতে শুরু করলাম উঁচু নিচু জমি বার বার ঠোক লাগলো কাটা গাছে পায়ের ছাল রক্তাক্ত হয়ে গেল হঠাৎ আমি সামনের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে যে সাদা একটা একতলা বাড়ি ডালির ছাদ ক্লান্ত পা দুটিকে টেনে কোনো রকম বাড়ির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম মনে মনে ঠিক করলাম যার বাড়ি হোক অন্তত হাতে পায়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা করব বিছানার আমার দরকার নেই মেঝের উপরেই শুয়ে থাকব তবু তো মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকবে দরজা ঠেলবার আগেই দরজাটা খুলে গেল পাদ্রির পোশাক পরা দীর্ঘ চেহারার একটা লোক হাতে হেরিকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো আমি আশ্রয় প্রার্থী শীতে ঘুরে ঘুরে একদম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি দয়া করে যদি একটু আশ্রয় দেন শুধুমাত্র আজকের রাতটুকু আসুন আসুন পাদ্রি এক পাশে গিয়ে সরে দাঁড়ালো আমি তার গা ঘেসে ছুটে ভিতরে ঢুকে গেলাম সামনেই দেখলাম আগুন চলছে ফায়ার প্লেসে অনেকগুলো কাঠ জড়ো করা আমি আগুনের সামনে বসে হাত পা শেখতে লাগলাম আহ কি আরাম ঈশ্বর করুণা হয় প্রাণটা বাঁচল পাদ্রি দরজা বন্ধ করে পেছনে এসে দাঁড়ালো আমি আমার দুর্ভোগের কাহিনী তাকে বললাম পাদ্রি সমবেদনার স্বরে বলল অনেক কষ্ট পেয়েছে বুঝতে পারছি আপনি খুবই ক্ষুধার্থ কিন্তু আমার ভাড়ার যে একেবারে খালি আমি আটটাই খেয়ে নিয়েছি বোধহয় একটা ডিম পড়ে আছে সেটাই আপনাকে দিতে পারি ছোট একটা ডিম অমলেট করে ভাদ্রি নিজেই আমার মুখের সামনে নিয়ে ধরল খুব ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে রুটির টুকরো ফেলে দিলে যেমন হয় তেমনভাবে আমি ওমলেটের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কয়েকটা মুহূর্ত তার পরেই প্লেট পরিষ্কার ধব ধবে কুমুল বিছানা তার সাথে গরম কম্বল পাদ্রি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল আর দেরি করবেন না আপনি ভীষণ পরিশ্রান্ত শুয়ে পড়ুন খুব সাবধানে দরজা ভেজিয়ে পাদ্রি বেরিয়ে গেল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শোবার মাত্রই আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলাম রাত কত তা জানবার কোনো উপায় নেই হাত গুড়িটা খুলে জানালা তাকে যে রেখে দিয়েছিলাম হঠাৎ আমার চোখে উজ্জ্বল আলো লাগাতে চমকে চোখ খুললাম ভোর হয়ে গেল বোধ হয় কাচের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে 
ঘুমের ঘোর কাটতে একটু সময় নিল চোখ ছিঁড়ে যা দেখলাম তাতে আমার সারাটা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল খাড়া হয়ে উঠল চুল উজ্জ্বল হেরিকেন হাতে একটা মুখ আমার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছে মুখ বললাম বটে কিন্তু মুখ নয় একটা মরার মাথা চোখের জায়গায় বিরাট গর্ত দাঁতগুলো যেন বেরিয়ে আছে পুরুষ মানুষ কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো চোখের গর্ত থেকে তীব্র লাল আলো বিচ্ছুরিত হলো খট খট করে উঠল দাঁতের সামনে সবকিছু শোনার বা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না আরেকটা কর্কু শব্দ কানে এলো চোখ ফিরিয়ে দেখলাম আলোর আওতায় আর একটা মুখ ভেসে উঠল এও মুখ নয় করটি শূন্যে শুধু মুখটা ভাসতে ভাসতে যেন এলো জমিতে শুতে এসেছে আমার চোখের সামনে এই তো সংকিচ উঠলো উজ্জ্বল হেরিকেনটা দুলে দুলে উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ একটা শব্দ বাড়ির সাদা দেওয়ালগুলো সরে সরে গেল হালকা সবুজ রং করা চারটি দেয়াল এসে আমায় ঘিরে ফেলল আগের দেয়াল সাদা আর একেবারে শূন্য কিন্তু এ দেয়ালে নকশা কাটা কাগজ আটা গোটা দুয়েক ছবিও টানানো আছে সাথে একটা ক্যালেন্ডার আমি অবশ হয়ে পড়ে আছি দু একবার উঠবার অনেক চেষ্টা করলাম তাও পারলাম না নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম বেশ লাগল তার মানে শখ জ্ঞানেই রয়েছি তাহলে আমার চোখের সামনে এসব কি ওমলেটের সঙ্গে অল্প একটু জল খেয়েছিলাম পাদরি দিয়েছিল আমায় সেই জলের মধ্যে কি মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছিল যার ফলে আমি আমার চোখের সামনে এমন সব অলৌকিক দৃশ্য দেখে যাচ্ছি একটু দূরে কোলাহল শোনা গেল আমার প্রশ্ন করছিস তুই এত সাহস হয়েছে তো ব্যবস্থা করছে পুরুষ পুরুষ কণ্ঠ তারপরেই দেখলাম একটা যুবতীকে টানতে টানতে একজন যুবক প্রবেশ করল এদিকে লক্ষ্য করিনি গোটা দুয়েক সোফা সামনে একটা সেন্টার টেবিল যুবতীকে এনে যুবকটি সোফার উপরে আছড়ে পড়ল যুবতীর সাজ পোশাক দেখে বেশ লজ্জা পেলাম পাতলা ফিন ফিনে একটা স্কার্ট পরনে 
ভেতরে আর কোনো আবরণ নেই তাছাড়া টানাটানি করে আনবার জন্যে স্কার্টের অনেক জায়গা ছিঁড়ে গেছে যুবকটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো যুবতী মাথা নাড়ল আর তার ভুল বুঝেছ তুমি নিশ্চয়ই ক্লাব থেকে তুমি আবার নেশা করে এসেছ তোমার দেরি হচ্ছে দেখে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম জানি তোমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে ঢুকতে কোনো অসুবিধা হবে না শিশুর দিব্যি আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি যুবক সজরে যুবতীকে একটি লাথি মারল যুবতী সামলাতে না পেরে কোচ থেকে মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়ল পোশাক সরে গিয়ে উর্ধাঙ্গ একেবারে অবারিত অনেক দিন থেকে চলছে সে খবর আমি রাখি আমি আমি শুধু ধর্মের অপেক্ষায় ছিলাম আজ আজ তোকে আমি ব্যবস্থা করছি দাদা তুমি মিথ্যা দোষারোপ করছো আর্থার ডরতিকে জিজ্ঞাসা করো সে তোমাকে সব বলবে ওই শালি ডরথি আর্থার মাটিতে থুতু ফেললো সে সে তো আরেকটা শুকরি তার কাজ কলোনির মেঝের পুরুষ জোগানো শান্তি নষ্ট করেছে তাকে 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 এই দুনিয়া থেকে তাকে এই দুনিয়া থেকে আমি আমি হাটিয়ে দেব তুমি সব বাজে কথা বলছো নিজের দোষ ঢাকবার জন্য এসব কথার অবতারণা করছো তুমি আমি খেলি মত খাই কিছু কোনোদিন কোন মেয়ের সেনের দিকে চোখে চেয়ে দেখেছি কেউ বলতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ জানি পুরুষ মানুষের সাত এবার আর্থার সজরে যুবতীর পেটে আর একটি লাথি মারল দু হাতে পেট টিপে যুবতী যেন কোকিয়ে উঠল কি সর্বনাশ করছো তুমি জানো না আমার পেটে তোমার সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে মেরে ফেলবে তুমি আর্থার যুবতীর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে যাচ্ছিল কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সন্তান নিশ্চয় তোমার ছাড়া আর কাজ জোহান আর আর্থার পিটারের সন্তান ছেলে হলে নাম রাখবো ট্যানিয়াল আর মেয়ে হলে কেরালিং জোহান আর বলতে পারল না আর্থারের উৎকট হাসির শব্দে সে মাঝ পথেই থেমে গেল দেওয়ালে একটা কোট টানানো ছিল হাসতে হাসতে আর্থার পকেট থেকে একটা খাম বের করল তারপর সেই খাম খুলে একটা কাগজ বের করে চেঁচিয়ে উঠল এই নাও রাখো 
that the singing loop work. Hami, 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 Kurati, Shotan, Shotmodi, Marwa, Kotu, Shuto, Amai, Amai, Shotmona, Kurati, Papa, Sam, Kurati, 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 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
একেবারে দুপাশে দুটো কবর ঝুঁকে পড়ে প্রস্তর ফলকের লেখাগুলো পড়লাম জোয়ান পিটার জন্ম উনিশশো মৃত্যু উনিশশো এবারে প্রস্তর ফলকে দেখলাম ডরথি জোনস জন্ম উনিশশো কুড়ি মৃত্যু উনিশশো পঞ্চাশ জানি না এগিয়ে গেলে আর্থারের কবরটাও হয়তো দেখতে পাব আগ্রহ আর সাহস এই দুটোর কোনোটাই আমার হলো না বুঝতে পারলাম মেরুদণ্ড বেয়ে ঠান্ডা একটা শিহরণ বুকের স্পন্দন অত্যাধিক দ্রুত যেমন করেই হোক এ পরিবেশ ছেড়ে পালাতেই হবে সম্ভবত কাল আশ্রয়ের আশায় মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে হয়তো কবরখানার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলাম তারপর উত্তেজিত মনে বিচিত্র স্বপ্ন হয়তো দেখেছি উঠে পড়লাম রাস্তার দিকে এগোতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল একটা শাল গাছের নিচে পাদ্রি দাঁড়িয়ে আমায় দেখে বলল আশা করি ভালোই ঘুমিয়েছে এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান বাস স্টপ পাবেন প্রথম বাস এখানে ছটা দশে মাথাটা আমার ঘুরে উঠল পেছনের দিকে ফিরে দেখলাম ঘন কুয়াশায় কবরখানা ঢাকা পড়ে আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না পাদ্রিকে আমি বললাম কাল আমি তো আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম পাদ্রি বলল এখানে আমার বাড়িকে সবাই বলে কুমার সাহেবের বাংল কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না রাতে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছি জোয়ান ডরথি আর আর্থারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড জেগে উঠে দেখি আমি কবরখানায় শুয়ে আছি পেছনে ফিরে দেখলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম গাছতলায় আর পাত্রীও নেই একেবারে ফাঁকা আবার পিছনে দেখলাম তখন কুয়াশা সরে গেছে কবরখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রস্তর ফলকগুলো শানিত বর্ষার মতো রোদে চকচক করছে শুনলেন আজকের গল্প কুপার সাহেবের বাংলো গল্পকথক শুভ্র জোয়ান ইন্দ্রিতা ডরথি অমৃতা পাত্রি তুহিন আর্থার ও আদিবাসীর চরিত্রে পথিক শেষ হল আজকের গল্প কুপার সাহেবের বাংলো পরের বার আরও এক রোমহর্ষক গল্প নিয়ে হাজির হবে টিম স্টোরি ম্যানিয়া ততদিন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন